علام حسین بکچخانی در سال 1297 خرشدی در تبریز متولد شد پدرش علام حسین گوره خانه بکچخانی نوازنده تار بود و او از شیش سال اگنت پدر آموزش دیدن که در سال 1310 پدر به رحمت خدا رفت و علام حسین نزد شاگرد پدر رضا علی خان زابری آذر مشق تار کرد او همچنین بعد ها با دختر استاد ازدواج کرد علام حسین بیچه خانی صفات قدیمی رو صفات سنگی قدیمی رو که مربوط به مرزا و سنگالی نیدا بود در بیشخان و ایک بخان شهنازی بود بسیار زیاد کوش داد و با مکتب این اصادی داشت نشد و ردیف رو نزد استاد بزرگ آغاز تبریز بالازر فرا گرفت و همچنین کنسرتی در باقع گلستان تبریز به اتفاقیشون برگزار کرد در انگام تحسیز رادیو تبریز او سرپرستی ارکستر رادیو تبریز رو داشت بعدا استخدام رادیو ایران هم در اومد و به دعوت نورالی خان برومند در مرکز حفظ اشاره موسیقی ایران به تدریس مشغول شد او همچنین قطعات آزرباجان رو تنظیم و اجرا کرده در آخرین کنسرتش با گروه چاوش محمد سراسی محمد رزا لطفی در سال 1963 انجام شده در 24 فروردین 1966 در بیمارستان 29 بهمن تبریز تاریفانی رو بدا کن از آثارش اگر نوازی اسفحان افشاری، سگاه، شور، چارگاه با آواز اقبال آزر هست کنسرت بای ترک و سگاه در جشنه هنر شیراز که فیلمش هم موجوده قسمت دوم بیداد در دستگاه همایون در آلبوم بیداد با استاد محمد رزا شجریان مجموعه رینک های آزر بایجانی اجرا زبطه دستگاه ماهور، سگاه، مایون، بیات اسفحان و بیات ترد کنسرت در کانون فرهنگی هنری چاوش به سرورستی محمد رزا لطفی در مایون و بیات ترد در سال 1363 او مسلط به رنگ های آذری بود و معمولا هم نوازی ایشون رو استاد محمود فرنام با دایره براحته داشت آقای دارش تلایی که از شاگردان نیجه خانی در دورهی بوده که در مرکز افزایش درس داده به من یک روز بگفتن که باسد محمود فرنام اخلاق خاصی داشت و این بود که وقتی بیجه خانی میرفت بیرون با اینکه اینها با هم سالها دوست بودن و خیلی رفیق بودن میگفتش که سواد نداره یعنی باید قرام حسین بیجه خانی سواد نداره اما وقتی این مسئله به آی بیجه خانی گفته میشه او تحجب نمیکنه و میگه که اخلاقشون همین و مدازه تمام موهای سر ایشون رنگ بردن فقط و چهار مزرا بیجه خانی رو میتونیم یکی از شاخصه های مکتب تار تبریز بدونیم مکتبی که لح و نوع اجرای اون متفاوت از سبک تهران هست یا سبک اسفحان در حال او با این شیوه یک راه جدید در موسیقی باز کرده که قابل مطالعه هست و بسیار ارزشمند از شاگردان غیر مستقیم او آقای داوود آزاد هستند که در این شیوه یا مکتب بسیار کار کردند و چند آلبوم به نام مکتب تار تبریز یا عشقی منتشر کردند که این شیوه رو به خوبی در اون اجرا کرد